స్తోత్రాలు మీ అందరికి నా వందనాలు హలేలుయా హలేలుయా అందరు బాగున్నారు కదా దేవుని కృపలో వాక్య ధ్యానంలోకి వెళదామండి మన ధ్యానాంశము మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము ఈ మాట ఎవరన్నారంటే కీర్తనలు తొంభై పన్నెండులో మోషే గారు రాసినటువంటి కీర్తన ఇది ఇది మోషే గారు చేసిన ప్రార్థన అంటండి బైబిల్లో వ్రాయబడి ఉంది మాకు జ్ఞాన హృదయము కలిగినట్లుగా చేయము మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము ఎవరంటున్నారు మోషే గారు అంటున్నారు మోషే గారు అంటే తెలుసుగా అందరికీ ఇది ఒక చిన్న ప్రార్థన మాత్రమే అయితే అపూర్వమైన ప్రార్థన అండి ఆలోచింప చేయగల వ్యత్యాసమైన ప్రార్థన ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథ మంది ఎన్నో చిన్న చిన్న ప్రార్థనలు ఉన్నాయి పాపి అయిన నన్ను కరుణించుము అని సుందర చేసిన ప్రార్థన తన దుఃఖమును మార్చుకుని నిమిత్తము దుఃఖమును పోగొట్టుకుని నిమిత్తము తను ఆశీర్వదించబడి నిమిత్తము ఎబ్బేజ్ ఒక చిన్న ప్రార్థన చేశాడు ఆశీర్వదించబడ్డాడు ఆకాశము నుండి అగ్నిని రప్పించుటకు ఏలియా గారు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేశారు అగ్ని దిగి వచ్చింది చూసారా కనులు ఊడదీయబడిన పరిస్థితిలో పరిహాస వస్తువుగా నిలబడినటువంటి సంసోను ఆఖరులో ఒక చిన్న ప్రార్థన చేశాడు విజయం పొందాడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కానీ నేను నిన్ను విడవనని యాకోబు చేశాడు ప్రార్థన దావీది కుమారుడా నన్ను కరుణించుమని భర్తమై ఒక ప్రార్థన చేశాడు కా కళ్ళు పొందాడు సిల్వ వేయబడిన దొంగ కుడివైపున ఒక దొంగ యేసు ప్రభు వారికి ఎడమవైపున దొంగ మధ్యలో ఏసయ్య సిలువైబడి ఉన్నారు అప్పుడు ఆ కుడివైపున ఉన్న దొంగ ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసి ఏసైతో పాటు పరదయసుకు వెళ్ళిపోయాడు దినములు లెక్కించు జ్ఞానమును మాకు నేర్పము అని హృదయము కృమ్మరించి ప్రార్థన చేసిన మోసే తొంభయో కీర్తన పన్నెండో వచనంలో చేసిన ప్రార్థన మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుని ఉంటున్నామండి అలాగైతే ఆ ప్రార్థన ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఎంతో గొప్ప ప్రార్థన చిన్న ప్రార్థన అయినా కూడా ఈ ప్రార్థనలన్నీ చిన్న చిన్నవైనా కూడా వాటిలో చాలా బలీయమైన శక్తి గొప్ప శక్తి కలిగినటువంటి ప్రార్థనలు అవి కొంతమంది గంటల గంటలు చేస్తారు ప్రార్థనలు కానీ జవాబులు ఉండవు ఏడ్చి చేస్తుంటారు జవాబు ఉండదు ఎక్కడున్నావే గొంగళి అంటే వేసిన చోటే ఉన్నాను కంబళి అన్న రీతిగా ఉంటాయి వాళ్ళ జీవితాలు ఫలింపు ఉండదు ఎదుగుదల ఉండదు ఆశీర్వాదం ఉండదు అమ్మా కన్నీటి ప్రార్థన చేయమన్నారుగా నా సమస్య విడుదల పొందటానికి చేశానంటారు ఆ సమస్య అక్కడే ఉంటుంది దీని అంతటా కారణం ఏమిటాయి అంటే నీ ప్రార్థనలో బలము లేదు నీ ప్రార్థనలో విశ్వాసము లేని ప్రార్థన పరిశుద్ధత లేని ప్రార్థన హృదయ శుద్ధి లేని ప్రార్థనలు అయితే వాటి సమాధానాలు ఉండవండి హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉండాలి నీ హృదయ శుద్ధి కలిగి దేవునితో రెండు మాటలు వేదనతో నువ్వు రెండు మాటలు ప్రార్థన చేసిన చాలు అది వెంటనే దేవుని దగ్గరికి వెళుతుంది దాని నుండి నువ్వు జవాబు పొందగలుగుతావు దేవుడు దాన్ని ఆలకించి నువ్వు ఏ శ్రమలో ఉన్నావు ఆ శ్రమను విడుదల చేస్తాడు నీకేం కావాలో అది అనుగ్రహించే దేవుడుగా ఉంటాడు దినములు లెక్కించు జ్ఞానమును మాకు నేర్పుము అని హృదయమును కృమ్మరించిన ప్రార్థన చేశాడు ఎవరండి మోసే గారు చూసారా అలాగైతే ఆ ప్రార్థన ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో మనం చూద్దామా పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు ఏడుగురు దైవజనులని పిలువబడ్డారు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏడుగురు దైవజనులని పిలువబడ్డారు ఎవరంటే పాత నిబంధనలో మోసే ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పై మూడు ఒకటి సమూహేలు మొదటి సమూహేలు తొమ్మిది ఆరు పదిలో దావీదు నిహేమ్య గ్రంథంలో ఏలియా మొదటి రాజులు పదిహేడు ఎనిమిది ఎలీషా రెండవ రాజులు నాలుగు ఏడు క్షమయా రెండు దిన వృత్తాంతాలు పదకొండు రెండు హానాను ఇర్మియా ముప్పై ఐదు నాలుగు వీళ్ళు ఏమని పిలువబడ్డారంటే దైవజనులు అని పేరు పొందారండి మోసే గొప్ప ప్రార్థనా వీరుడు అతడు రెండు పర్యాయాలండి నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉండి సీనాయి పర్వతం మీద ఆయన నలభై దినాలు అన్నము నీళ్లు మానివేసి ప్రార్థించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆయన పదాజ్ఞలు పలక తీసుకుని వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడినట్లు మనం చూస్తున్నాం దైవ గ్రంథంలో దేవుని ద్వారా ఒక గొప్ప సాక్ష్యాన్ని పొందాడు ఎవరు మోసే గారు మోసే నా ఇల్లంతటలో నమ్మకమైన వాడు భూలోకమంతటలో కూడా అతడు బహు సాత్వికుడు మనుషులందరిలో సాత్వికుడు అని మంచి సాక్ష్యం పొందాడండి మనం కూడా సాక్ష్యం పొందాలి ఎవరి చేత మన ఇరుగు పొరుగు వారి చేతే కాదు అసలు ముఖ్యముగా నువ్వు దేవుని చేత సాక్ష్యం పొందాలి దేవుడు మన పట్ల ఇచ్చే సాక్ష్యం చాలా ఘనమైనది మనుషులు ఇచ్చే సాక్ష్యానికి అంటే కూడా చాలా గొప్పదండి ఆ సాక్ష్యం ఆయన ప్రార్థన ముఖ్యమైనది కదా దినములను లెక్కించు జ్ఞాన హృదయం కొరకు మోసే ప్రార్థించాడు నేటి కాలం ముందు మనిషికి ఎన్నో విధములైనటువంటి జ్ఞానాలు ఉన్నాయండి శాస్త్ర జ్ఞానము భౌగోళిక జ్ఞానము అంతరిక్ష జ్ఞానము వైద్య జ్ఞానము కంప్యూటర్ జ్ఞానం ఎన్నో రంగాల్లో మానవుడు అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉన్నాడు కానీ మానవునికి ఒక జ్ఞానము లేదు అది ఏమిటయ్యా అంటే దినములను లెక్కించే జ్ఞానాన్ని కోల్పోయాడు మనిషి తన దినాలను తను లెక్కించడం నేర్చుకోవాలా అది లెక్కించుకున్న రోజునే మనిషి జీవితం బాగుపడుతుందండి 
ఎదురు ఎన్ని ఉపద్రవాలు ముంచుకు వస్తున్నా ఎన్ని మన ఎదురు ఉన్న మనుషులు ఎన్ని శ్రమలు అనుభవిస్తున్నా ఎంతమంది హఠాత్తుగా మరణిస్తున్నా ఎంతమంది ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో కూలిపోతున్నా కూడా ఆ ఎదుటి వారిని చూసుకుని కూడా మనం గమనించుకుని జ్ఞానం తెచ్చుకో అయ్యో జీవితం అంటే ఇంతే కదా అయ్యో జీవితం ఇవి ఇదే కదా మనం ఎంతకాలం బ్రతికినా మన జీవితం ఎలా ఉంటుంది కదా అయ్యో మన జీవితం ఇంకెంతకాలం ఈ భూమి మీద ఇప్పటికీ ఎంతకాలం జీవించాం ఏమి సాధించాం దేవునికి ఇష్టమైన వారముగా ఉన్నామా అయిష్టమైన వారముగా ఉన్నామా దేవుని భక్తిలో ఉన్నామా సైతాను పూజిస్తూ సైతాన్ని ఆరాధిస్తూ ఈ లోకంలో కొట్టి పడి మన జీవితాలని నాశనం చేసుకుంటున్నాం అని ఆలోచించి దినాలు లెక్కించుకునే జ్ఞానం మనిషికి కలగలేదండి చూడండి దైవదాసులు ఎంతో మంది లోకంలో లక్షలు లక్షలు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు అయినా కూడా వింటారు ఈ చెవును వింటారు ఈ చెవును వదిలేస్తూ ఉంటారు దినాలను లెక్కించుకుందాం దైవ జ్ఞానం కలిగి ఉందాం మన జీవితం ఏ పాటిది అనే ఆలోచన మనిషికి లేకుండా పోతూ ఉంది ఈ దినాల్లో భూమి మీద అతడు ఎంతకాలం జీవించినది రహస్యంగానే ఉంది మనిషి మనము ఎంతకాలం ఇక్కడ జీవిస్తాం అనేది అది ఎవరికి తెలియదు వాడు ఎంత పండితుడు కానివ్వండి ఎంత గొప్ప దైవభక్తి కలిగినటువంటి వాడు కానివ్వండి మనిషికి తన మరణ దినం తనకు తెలియదు అది హఠాత్తుగా ఎప్పుడు వస్తుందో మన మీదకి మనం తెలుసుకోలేము చూసారా లోకం ఎప్పుడు ముగియను ఎప్పుడు క్రీస్తు మరలా ఈ లోకమునకు వచ్చును ఈ దినములు తెలుసుకోవడానికి జ్ఞానం ఎవరికీ లేదు మనుషులకు లేదు ఈ జ్ఞానం మరణశిక్ష విధించబడిన ఒక నేరస్తుడు ఇట్లా అన్నాడట అయ్యా వెలుపల వారికి దినాలను లెక్కించే జ్ఞానం లేదు కానీ నేను ఫలానా తారీఖు ఫలానా గంటకు ఉరదీయపడతానే అని నిర్ణయించబడినందున దినములు లెక్కిస్తూ లెక్కించే జ్ఞానం నాకు ఉన్నదయ్యా అన్నాడంట అంటే వాడికి ఉరిశిక్ష ఉంది కదా ఉరిశిక్ష వేశారు వాడు చేసిన నేరానికి ఇంకా నేను కొద్ది దినాల్లో ఉరిశిక్ష వేయబడబోతున్నాను ఉరిశిక్షతో మరణించబడబోతున్నాను అని చెప్పి వాడు దినాలు లెక్కించుకుంటూ ఉన్నాడు అందుకు వాడు చెప్తున్నాడు నేను లెక్కించుకుంటున్నాను అయ్యా ఇంకా కొద్ది కాలంలోనే ఉంది నా ఉరిశిక్ష అందుకని నేను దినాలు లెక్కిస్తున్నాను అన్నాడంట చూసారా మరణ భయం వాళ్ళు ఆ విధంగా దినాలు లెక్కించే ఒక మంచి జ్ఞానాన్ని కలుగు చేసింది యవ్వన కాలంలోనే కొంతమంది తమ జీవితాలను ముగించడం మొదలుపెట్టారు యవ్వన కాలంలోనే యవ్వన కాలంలో వారి జీవితాలు ముగిస్తున్నారు ఈ లోక ఆశలకు లోబడిపోయి ఈ లోక భోగాల లోబడిపోయి ఈ లోకములో నీచాతి నీచమైనటువంటి క్షణికమైనటువంటి మరి సుఖాలకు అలవాటు పడిపోయి యవ్వన కాలంలోనే వారి జీవితాలను ముగించి వేస్తున్నారు ఈ లోకంలో దినములు లెక్కించు జ్ఞానం మనకున్న ఏళ్ళ ప్రతి క్షణాన్ని మనం వాడుకుంటామండి అది ఎంతో విలువగా వాడుకుంటాం ప్రతి క్షణాన్ని ప్రతి సమయాన్ని సమయాన్ని చాలా విలువగా చూస్తాం సమయం గతించిపోతే మరలా తిరిగి రాదు చూసారా ఏది పోయినా మనం తెచ్చుకుంటామేమో కానీ సమయాన్ని తెచ్చుకోలేమండి పోగొట్టుకున్న ప్రాణాన్ని తెచ్చుకోలేము చూసారా దినములు చెడ్డవి కనుక సమయమును పోని ఇక సద్వినియోగం చేసుకున్నాడని బైబిల్ చెప్తూ ఉంది ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రికలు ఐదవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన బైబిల్ని తీసి చదువుకోండి ఒక వ్యాపారి తాను కూర్చున్న స్థలం వెనకంట ఒక వాక్యమును వ్రాసించుకున్నాడట కాలము బంగారంతో సమానము బేరము చేసిన ఆ సమయాన్ని వ్యర్థం చేయొద్దని రాసి తన వెనకాల పెట్టాడట ఆ బోర్డు అవును కదా దేవుని బిడ్డలమైన మనకు ఎన్నో బాధ్యతలు ఉన్నాయి మనమందరము వంద కోట్ల భారత దేశస్థులు రక్షణ కొరకు వేచి ఉన్నామండి ప్రార్థిస్తున్నాము ఎంతోమంది నశించిపోయే వ్యక్తుల కొరకు సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నామా చూడండి రక్షణ పొందని ప్రజలకు సువార్త ప్రకటించుటయు రక్షణ పొందిన వారి మధ్య ఉద్యమము కలుగజేయు భారమును మన మీద వేయబడి ఉన్నదండి కాలపు విలువను గుర్తించిన వారు కన్నీరు కారుస్తారని ఒక భక్తుడు పలికాడు దినములను లెక్కించు జ్ఞానముతో పాటు ఈ దిగువ ఐదు అంశాల్లో కూడా జ్ఞానము కలిగి ఉండాలి మనం సమయం కొద్దిపాటిది సమయం ఎంతదండి సమయం కొద్దిపాటిది మనకి రేపేమి సంభవించినో మనకు తెలియదు మీ జీవం ఏ పాటిది అంటున్నాడు మీరు కొంతసేపు కనబడే అంతలో మాయమైపోయి ఆవిరి వంటి వారే అంటున్నాడు యాకోబ్ రాసిన పత్రికలో నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చాం పితరుడైన యాకోబ్ ఇట్లా అన్నాడు నేను యాత్ర చేసిన సంవత్సరములు నూట ముప్పది నేను జీవించిన సంవత్సరములు కొంచెముగాను దుఃఖ సహితమైనవే గాను ఉన్నాయన్నాడు ఆది కాండం నలభై ఏడు తొమ్మిదో వచనంలో కాబట్టి దేవుని ఎందుకు ప్రేమైనటువంటి వారులారా దేవుని బిడ్డలారా అందుకే వాక్యం చదవండి వాక్యం చదవండి అంటున్నాం కొంతమంది ఈ మధ్యకాలంలో నేను వెళ్ళి వాక్యం బోధిస్తూ ఉంటే ఇళ్ళ వెంట వెళ్ళి ఇది పాస్తమ్మ గారు బైబిల్లో ఉందా ఇది బైబిల్లో ఉందా అది బైబిల్లో ఉందా ఆ వాక్యమా ఈ వాక్యమా అయ్యో మాకు తెలియదండి మేము చిన్నప్పటి నుంచి చర్చలకు వెళుతూనే ఉన్నాం మాకెవరు చెప్పిన వారు కాదు ఏ వాక్యం ఎక్కడుందో మాకు తెలియదు అని చిన్నపిల్లలు కాదండి చెప్పటం పెద్దోళ్ళు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు వయసు కలిగిన వారే అంటున్నారు నాతో దానికి కారణం ఎవరంటారు కొంతమంది దైవజనులు కూడా కావచ్చు కొంతమంది విశ్వాసులే దైవజనుడు బోధిస్తుంది సరిగ్గా వినక చెవి పెట్టక వాక్యానికి 
వాక్యాన్ని వారి హృదయంలోకి పోనీయక నామకార్థకంగా చర్చలకు వెళుతూ ఏదో వెళ్ళామంటే వెళ్ళాం వచ్చామంటే వచ్చాం క్రైస్తవులు అనబడుతున్నాం కాబట్టి మనం చర్చికి వెళ్ళాలి క్రైస్తవులుగా పేరు పెట్టుకున్నాం కాబట్టి చర్చికి వెళ్ళాలి వెళ్ళకపోతే పాస్టర్ గారు కోపడతారు వెళ్ళకపోతే సంఘస్తులు అడుగుతుంటారు కాబట్టి వెళ్ళాలనే విధానంలో జీవిస్తున్న వారు అనేక మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు కానీ అది క్రైస్తవం అనిపించుకోదండి అలాంటి ప్రజలు దేవుడు ఎప్పుడూ ఇష్టపడ్డు చూసారా చూడండి దినములు లెక్కించుట దావీది ఈ మాట అంటున్నాడు నా దినముల పరిమాణము నీవు బెత్తడంతగా చేసి ఉన్నావు నీ సన్నిధి నేను ఆయుష్ కాలము లేనట్టే ఉన్నది ఎంత స్థిరుడైనను ప్రతివాడును కేవలము ఒకటి ఊపిరి వలె ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు దావీది మహారాజు అవును కదా కీర్తనలు ముప్పై తొమ్మిది ఐదులో అంటున్నాడు యువ భక్తుడైతే ఈలాగంటున్నాడు నా దినములు నేతగాని నాడి కంటే నువ్వు ఒడిగా గతించుతున్నవి నిరీక్షణ లేని లేక అవి క్షయమైపోతున్నవి అన్నాడు యోబు గారు ఆయన దినములు ఎలా ఉన్నాయంట ఆయన ఆయుష్ ఎలా ఉందని చెప్తున్నాడు నేతగాని నాడి కంటేను ఒడిగా గతించిపోతున్నాయి నా దినములు అంతే కదా దినాలు ఒడిగా గతిస్తున్నాయి నిజమే ఇప్పుడు కూడా రోజులు బహు త్వరగా గతించిపోతున్నాయి కాలం బహు త్వరగా గతించిపోతున్నా అప్పుడే సంవత్సరం అయిపోయిందా అప్పుడే ఆరు నెలలు అయిపోయినాయా అప్పుడే నెల అయిపోయిందా అప్పుడే ఈ రోజు అంతా అయిపోయిందా అనే విధానానికి వచ్చాం మనం అంత త్వరగా గతించిపోతుంది కాలం చూసారా నిరీక్షణ లేక అవి క్షయమైపోతున్నవి అన్నాడు యోగు మానవ జీవితం ప్రొద్దున మొలిచి చిగురించు పచ్చ గడ్డితో సమానం వంటిదండి కీర్తనలు తొంభై ఆరులో అంటున్నాడు పచ్చగడ్డి కోయబడినట్లు వారికి సంభవించుతున్నది గడ్డి ఎలా ఉంటుంది ఉదయం పచ్చగా ఉంటుంది సాయంత్రానికి ఒడిలిపోద్దు మానవ జీవితం కూడా అలాంటిది అని చెప్తున్నాడు దేవుడు అపోస్తున్న పౌలు అంటున్నాడు పరలోకము నుండి వచ్చు మన నివాసము దీనిపై ధరించుకు మనం అపేక్షించు దీనిలో మూలుగుతున్నాము అని వ్రాయిస్తున్నాడు కొరిందేలికి రాసిన పత్రిక రెండవ పత్రిక ఐదు రెండులు ఏమంటున్నాడు మన నివాసము దీనిపై ధరించుకొని అపేక్షించు దీనిలో మూలుగుతున్నాము ఈ లోకాన్ని మనం ఎక్కువగా అపేక్షిస్తూ ఉంటాం ప్రేమిస్తూ ఉంటాం ఎక్కడే ఎక్కువ కాలం జీవించాలని కోరిక కలిగి ఉంటారు మానవులు ఎక్కువగా ఆ యొక్క కోరికలోనే మనము అనేక బాధలు పడుతూ మూలుగుతూ మరణము దగ్గరకు వస్తున్నప్పటికీ మరణకరమైన రోగాలు మనల్ని ఆవరించినా ఇంకా ఈ భూలోకాన్ని కోరుకునే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు నూటికి నూరు మంది ఉన్నారని చెప్పడానికి కూడా వెనకాడకూడదు అలా ఉంది లోకం చూసారా దేవుణ్ణి వెతుకుదాము అనేటువంటి మనుషులు కరువు అయిపోయారు నామకర్త క్రైస్తవ్యం ఎక్కువైపోయింది ఏసయ్య వాక్యం ఎంతగా ప్రబలిపోతుందో అంతగా రోగాలు పోగొట్టుకోవడానికి దెయ్యాలను పోగొట్టుకోవటానికి మరి కార్లు కొనటానికి బైకులు కొనటానికి ఇళ్ళు కొనటానికి వాకిళ్ళు కొనటానికి పొలాలు కొనటానికి ఆస్తులు సంపాదించడానికి ఏసైని అడ్డం పెట్టుకుందామని వస్తున్నారు అలాంటి యాజకులు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళు తయారీ వస్తున్నారు ప్రార్థనకి మీరు మా దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే నీవు ఇవాళ బైక్ వేసుకుని వస్తున్నావా ప్రార్థనకి ఇంకా వారం రోజుల్లో కార్ వేసుకుని వస్తావు సహోదరుడర్రా అని చెప్తున్నారు కానీ అలా చెప్పలేదండి ఏసై ఎక్కడ ఆయన మూడున్నర సంవత్సరాల భూమి మీద తన సువార్తను చాటించాడు ఆ సువార్తలు ఎక్కడ అలాంటి మాటలు లేవు కానీ వీళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇలాగా వీళ్ళే అబద్ధ ప్రవక్తలంటే వీళ్ళ దగ్గర ప్రశ్నిస్తానంటున్నాడు దేవుడు అక్రమము చేయి వారులారా మీరెవరో నేను ఎరగను మిమ్మల్ని నేను ఎప్పుడూ ఎరగను అన్నాడు ఇంకో చోట అయితే మిమ్మల్ని నేను ఎన్నడూ ఎరగను అని తలుపు వేసుకుంటాడట ఆ స్థితిలో విశ్వాసులు ఉండకూడదు ఆ స్థితిలో యాజకులు ఉండకూడదు బోధకులు ఉండకూడదు సువార్తికులు ఉండకూడదు తప్పు ఇది చాలా తప్పు నువ్వు కావాలని వాళ్ళ జీవితంలో మరణాన్ని కోర తెచ్చుకోవడమే చూసారా చూడండి చాలా మంది అండి పుట్టినరోజు ఎంతో గొప్పగా చేసుకుంటారు కానీ తమ మరణ దినాన్ని గురించి ఏ మాత్రం ఆలోచన లేని వారిగా ఉంటారు దాన్ని గురించి భయపడుతూ ఉంటారు మరణం అంటే చాలండి భయం ఒకరోజు ఒక క్యాన్సర్ వచ్చినటువంటి ఒక సహోదరుడు మరణం సంగతి ఎత్తేటప్పుడు గడ్డ 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 గడ్డలాడిపోతున్నాడు ఆయన ఆయన పాపాలని జ్ఞాపకం చేసుకోవటం లేదు అంత భయంకరమైన జబ్బులో ఉండి కూడా ప్రభా నేను ఇంత జబ్బుతో ఇంత వేదనతో ఇంత బాధతో ఇంత రోదనతో నేను ఈ భూమి మీద జీవిస్తూ ఉన్నాను అయ్యా నీవు నన్ను దర్శించు నువ్వు నన్ను ముట్టు మరలా నాకు మరి జీవాన్ని నూతన జీవాన్ని నాకు దయచేయడు ఆయన నన్ను నూతన సృష్టిగా చేయమని అడిగే మనసు లేనివాడిగా ఉండిపోయాడు ఆయన చూసారా మరణానికి భయపడుతున్నాడు గజగజ ఉనికిపోతున్నాడు చూసారా అలాంటి మనసు ఎప్పుడు మనం కలిగి ఉండకూడదండి మరణాన్ని జయించిన ఏ సైను నీకు దేవుడుగా కలిగి ఉండి నీ తండ్రిగా కలిగి ఉండి నీ దైవానిగా కలిగి ఉండి నీ స్నేహితుడుగా నీ భారం అంతా భరించే ఒక గొప్ప మరి దేవుడై ఉండగా ఆయన నీవెందుకు మరణానికి భయపడుతున్నావు మరణ పువ్వుల్ని విరిచాడు కదా దేవుడు మన దేవుడు అలాంటి దేవుడిని నీకు దేవుడుగా కలిగి ఉండి నువ్వెందుకు భయపడుతున్నావు అలా భయపడితే నీవు దేవుని బిడ్డవు కావు చూసావా జననము ఎంత నిశ్చయమో మరణము అంతే నిశ్చయం మనం పుట్టడం ఎంత యథార్థము చావటం కూడా అంతే యథార్థం పుట్టుట గిట్టుట కొరకే అన్నాడు కవి అర్థమైందా మనము జనం ఎత్తడమే చావటం కోసమట నిజంగా కా కేవలం చావటం కోసమే కాదండి జీవితం మానవ జీవితం చాలా విలువైంది 
ఈ లోకంలో మనం జీవించినంత కాలం దేవుని బిడ్డలుగా జీవించాలా ఆయన సాక్షి బిడ్డలుగా జీవించాలా ఆయన్ని మనం ఈ లోకంలో ప్రత్యక్షపరచాలా అన్యజనులకి దేవుని తెలియని వారందరికీ మనం నమ్ముకున్న దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు మనల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త ఎంత మహనీయుడు ఎంత ఉన్నతుడు ఎంత అద్భుతములు చేసేటువంటి దేవుడు ఎంత శక్తివంతుడు మనము వాళ్ళకు ప్రత్యక్షపరచడానికే దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడని ఒక నగ్య సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలండి ప్రతి మనిషి ఆయన జీవాయువును మనకు ఊదాడు అంత సర్వసృష్టిని మాటతో చేసి మానవుణ్ణి మాత్రం ఆయన తన చేతులతో చేసుకుని తన జీవాయువును ఊది తన రూపములో సృష్టించుకుని అన్నిటి మీద ఆ మనిషికి అధికారాన్ని దయచేసినటువంటి గొప్ప దేవుడు అండి ఆయన ప్రేమామాయుడు అంతటి ప్రేమామాయుడు అంత గొప్ప దేవుడు మన ప్రక్కన ఉండగా ఎందుకు మనం భయపడాలి ఇప్పుడు ఈ దినాలు ఏంటి శ్రమల దినాలు మనం ఆచరిస్తూ ఉన్నాము శ్రమల దినాల్లో మనం ఏమని చెప్తున్నాం మా దేవుడు విజయుడు అజయుడు సమాధిని గెలిచినటువంటి వాడు పునరుద్ధానుడు పునరుద్ధానం మాకు ఇచ్చాడు మా దేవుడు మా మరణపు ముళ్ళను విరిచాడని గొప్ప గొప్ప చెప్పుకుంటున్నాము రోడ్ల మీద ర్యాలీలు నడుపుతాము మళ్ళా ఇంకేమంటాం రన్ ఫర్ జీసస్ అని పరుగులు ఎత్తుతూ ఉంటాం మనం కానీ తీర అనుభవం మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ మొకాలు జేవురించుకుపోతాయి కృంగిపోతారు ఏంటేంటోగా ఉంటారు మనుషులు ఇలా కాదండి నువ్వు బయటకు వెళ్ళిన ఎక్కడున్న ఒకటే కృత నిశ్చయత నీలో కనపడాలి నేను దేవుని బిడ్డనే ఒక ధైర్యం నీలో కనపడాలి నా దేవుడు గొప్పవాడు నా దేవుడు మృత్యుంజయుడు నా మరణాన్ని ఆయన జయించాడు నా మరణపు ముళ్ళను విరిచాడు ఏదైనా నా దేవుళ్ళ నేను ప్రతిదాన్ని నేను జయించగలను సాధించగలను నేను ఆయన బిడ్డనే ఒక గొప్ప విజయ ఆలోచన నీవు నీ హృదయంలో కలిగి ఉండాలి సాతాన్ని అనుక్షణం జయించే శక్తిని నువ్వు పొంది ఉండాలి సాతానుడు ఎన్నో చెప్పుకుంటాడు నీకు అయ్యో దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేసావా దేవుడు దిగొచ్చి నీకు ఇది ఇస్తాడా అది ఇస్తాడా వాడు అది చూడు ఇది చూడు నేను అది ఇస్తా ఇది ఇస్తా అని ఎన్నో చెప్తుంటాడు నీకు కానీ వాడి వైపు మనం చూడకూడదు వాడిని నజరడని ఏసు నామముల వాడిని పారద్రోలాలి వాడి కుయుక్తులను వాడి కుతంత్రాలను మనము లైము చేయాలి దైవ శక్తితో అర్థమైందా అదండి మానవ జీవితమునకు కథతో బైబిల్ పోలుస్తూ ఉంది కీర్తన తొంభై తొమ్మిది తొంభైవ అధ్యాయం తొంభై కీర్తన తొమ్మిదో వచ్చిన సినిమాలో మూడు గంటల సమయం ఒక కథ నడుపుతున్న ప్రకారంగా మానవ జీవితం జరిగిపోతూ ఉందండి ఒక సినిమా చూస్తే మూడు గంటలు ఒక సినిమా అది చూసిన మూడు గంటలు పూర్తి అయిపోతాయి ఈ మానవ జీవితం కూడా అంతగా తయారైంది కొద్దిపాటి జీవితంలో మనం చేయవలసిన ప్రాముఖ్యమైన పనులు బాధ్యతలు ఉన్నాయి రక్షణ పొందటం మన బాధ్యత క్రీస్తుకి మన హృదయంలో చోటిచ్చి ఆయన్ని మన ఉత్తమ స్నేహితునిగా చేసుకుని నిశ్చయముగా నిత్యాశీర్వాదాన్ని పొందుకునేవారముగా ఉండాలి మనం ఈ జీవితమంది మన సృష్టికర్తయు మనల్ని వెతికి వచ్చిన వాడును మన కొరకు ప్రాణము పెట్టిన వాడునైన క్రీస్తుని గుర్చి తెలుసుకున్న ధన్యత మనకు లభించిందండి అదే రేపు మనం ఈస్టర్ పండుగ చేయబోతున్నాం ఆదివారం గుడ్ ఫ్రైడే ఆయన సెలవు వేయబడబోతున్నారు అయిపోయింది ఎప్పుడు రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిపోయింది కానీ ఈరోజు జరిగినట్లుగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం వాటిని ఎందుకు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం నిజంగా ఆయన బిడ్డలుగా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నామా ఆచారబద్ధంగా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఆచారబద్ధంగా చేసేవారే ఎక్కువైపోయారు నిజంగా హృదయపూర్వకంగా అయ్యా నీ కొరకు నీవు నా కొరకు నా పాపముల నిమిత్తము నా యొక్క శాపముల నిమిత్తము అయ్యా నీవు నా కొరకు బలి అయ్యావు నా కొరకు దున్నబడ్డావు నా కొరకు పొడవబడ్డావు నా కొరకు మేకులు నాటింప చేసుకున్నావు దేవా నా కొరకు నీ యవ్వన పరిశుద్ధ యవ్వన రక్తాన్ని నా కొరకు కార్చావయ్యా నీ విలువైన రక్తాన్ని నా కొరకు కార్చి ఆ రక్తముతో నన్ను కొన్నావు కన్నావయ్యా ఏసయ్యా నానా నీ బిడ్డగా నేను జీవించాలి ఈ లోకంలో నేనెక్కడ తొట్టిరిపోకూడదు నేను ఈ పాపపు లోకంలో కలిసిపోకూడదు అని మనం ప్రార్థిస్తున్నామా ఏంటో వెళతనామో వస్తున్నాం నామకర్తప క్రైస్తవ జీవితం అలాగో క్రీస్తును మనం తెలుసుకుని నేను ఇలా క్రీస్తు నాకు జీవము చావు లాభమని క్రీస్తు నాకు జీవము చావు లాభమని సంతోషంగా చెప్పగలిగే స్థితిలో మనం ఉండాలి అలా అపోస్తున్న పౌలు ఒక చోట అంటున్నాడు మరణమైతే నాకు ఇంకా లాభం ఏమంటున్నాడు మరణమైతే నాకు ఇంకా లాభం నేను మరణించి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా ఈ ప్రయాసలో ఎన్ని వదిలి నేను ప్రశాంతంగా నా దేవుని దగ్గర జీవిస్తా అన్న ధైర్యంతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అనే కోరికతో సంతోషంగా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు ఎంతో తేలికగా తన రక్షణను అనుగ్రహించాడండి మనకు భూదిగంత నివాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి ఏషియా నలభై ఐదు ఇరవై రెండులో అంటున్నాడు ఎవరి వైపు చూచి మనం రక్షణ పొందాలి లేదా పాస్టర్ గారు బాప్తీసం తీసుకోమంటున్నారు లేకపోతే వారానికి రెండు సార్లు నన్ను ఎత్తి పడుస్తూ ఉంటాడు సంఘంలో అందుకని బాప్తీసం తీసుకుంటావా అందుకని రక్షణ తీసుకుంటావా అందుకని దేవుని బిడ్డగా వేషం వేసుకుంటావా ఆ రక్షణ నీకే విధంగా ఉపయోగపడదు ఆ బాప్తీసం నీకే విధంగా ఉపయోగపడదు ఇంకా నీ మీద శాపాలు వస్తే జాగ్రత్త వేసేలకైనా నువ్వు పరలోక రాజ్యం ఉన్నది వేషధారులకు లేదంటున్నాడు వేషధారి తరం తీసివేసుకోండి హృదయాలు కడుక్కోండి దేవుని వైపు తిరగండి ఇంకా నీవు సజీవుల లెక్కలో ఉన్నావంటే దేవుడు నీకు ఇంకా సమయం ఇస్తున్నాడనే నగ్న సత్యాన్ని తెలుసుకో 
మనిషి ఆయుష్ రోజు రోజుకు పెరుగుతుంది నీ వయసు పెరుగుతుంది అంటే నువ్వు సమాధి దగ్గర అవుతున్నావు అనే నగ్న సత్యాన్ని నువ్వు మరవకూడదు నువ్వేమనుకుంటున్నావు మా పాప పెద్దదైంది వయసు వచ్చేసింది అని సంతోషపడుతున్నావు నేను ఇంకా నాకు టైం ఉంది మేడ కట్టానికి టైం ఉంది ఆస్తులు సంపాదించడానికి టైం ఉంది ఇంకా నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను నా సర్వీస్ ఇంకా పదిహేను ఏళ్ళు ఉంది ఇరవై వేళ్ళు ఉంది ఇరవై ఏళ్ళు ఉంది నేను ఇంకా ఈ సంపాదిస్తా ఈ సంపాదిస్తా మా పాప కొరకు ఆధారం సంపాదిస్తా మా అబ్బాయి కొరకు ఇది సంపాదిస్తానని కలలు కంటూ కూర్చుంటారు జనాలు ఇంకో క్షణంలో ఏం జరుగుద్దో తెలియదు చాలా జ్ఞానవంతులు మా అంత జ్ఞానవంతులు లేరు మా అంత వివేకవంతులు లేరని ఆ వ్యర్థమైన జ్ఞానమంతా ఈ పాప పులాకంలో ఉన్న సుత్యమైన జ్ఞానమంతా చూపిస్తారు దేవుని బైబిల్ దగ్గర అది మానుకోండి అప్పుడు మన బ్రతుకులు బాగుపడతాయి దేవుని వాక్యాన్ని విరుద్ధంగా ఎప్పుడు మాట్లాడకండి అదేమంటే ఆయనకి తెలియదు ఆ పుట్టించిన వాడికి నన్ను ఏం చేయాలని అడుగుతున్నారు కొంతమంది చాలా తప్పండి అది ఆయన కనికర స్వరూపుడు దయాదాక్షిణ్యములు కలిగినటువంటి దేవుడు నీవెంత పాపివైనా నిన్ను ఇంకా అనుక్షణం ప్రేమించి నిన్ను రక్షిస్తున్నాడు కాపాడుతున్నాడు నీకు కావలసిన సమస్తం నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు అంటే నీవు ఇంకా బుద్ధిహీనంగా మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఇంకెందుకు అసలు నువ్వు నువ్వు చదివిన చదువు ఏ పాటిది నీ జ్ఞానం ఏ పాటిది దౌర్భాగ్య జ్ఞానాన్ని సంపాదించావు నీ చదువుతో నువ్వు మానుకోండి అలాంటి మాటలు దేవుని ఎదుట గర్వంగా మాట్లాడద్దు కొమ్ము ఎత్తకొడే విరుస్తా కొమ్మును అన్నాడు దేవుడు జాగ్రత్త కొమ్ము ఎత్తొద్దు దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి జీవించడం నేర్చుకోండి నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకోవడం నేర్చుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు మనల్ని ఎప్పుడైతే మనం తగ్గించుకుంటామో దేవుడు హెచ్చిస్తాడు మనల్ని యువసేప ఏం చేస్తాడు పరదేశంలో తను తాను తగ్గించుకుని అతి దేనాతి దేనమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపాడు అందిక ఆ ఆయుగుప్త దేశానికి ఆయన ఏమయ్యాడండి మంత్రయ్యాడు బైబుల్ స్టోరీలు తెలుసు అయ్యి తెలియవు మరి దేనికి వెళ్తాం మనం ఆ రెంటికల్లా బైబుల్ తీసుకుని పరుగులు ఎక్కుతూ ఉంటారు శ్రమల దినాలు శ్రమల దినాలు లెంట డేసు లెంట డేసు దేనికండి లెంట డేసు లెంట డేసు మనం ఆచరించాలి నేను వద్దని నేను చెప్పడంలా పరుగులు ఎత్తుతున్నా నీకు దేనికి పరిగెత్తున్నావు నీకు అర్థమవుతుందా ఏం చేయడానికి పరిగెత్తున్నావు నువ్వు చర్చికి వస్తున్నావు మళ్ళీ యథాతథంగా నీ మాటలు నీయే నీ ఆలోచన నీయే నీ బ్రతుకు నీదే నీ పోకడ నీదే ఏమన్నా మార్పు వచ్చిందా రేపు గుడ్ ఫ్రైడే రాబోతుంది నలభై దినాలు ఆచరిస్తున్నాం మనం మార్పు లేదు ఎంతమంది చెప్పండి ఎన్ని విధాలుగా చెప్పండి కొంతమంది బుద్ధగించి చెప్తారు కొంతమంది ఘాటుగా చెప్తారు కొంతమంది ఇంకా కొంచెం కఠినంగా చెప్తారు అయినా ఏ దారిలో చెప్పినా కూడా మనకు బుద్ధి రాకపోతే ఎట్లా రావాలి బుద్ధి ఏదో ఇస్కరియత యొక్క నేటి పరిస్థితి ఏమిటి అతడు అగ్నిగుండంలో దాదాపు రెండు వేల సంవత్సరములు అల్లాడుతున్నాడు అయ్యో భూమి మీద నాకు లభించిన అవకాశం జారవిడిచానే అని భరించలేని బాధను అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు అండి చూసారా జీవితకాల శిక్షణ అందిన ఒక ఖైదీ ఒక దినము చరసాల నుండి బయటకు వచ్చేదనని నిరీక్షణతో ఉండవచ్చును కానీ నిత్యాగ్నిగుండంలో బయటపడ్డావాడికి మాత్రం నిరీక్షణ లేదు నిత్యత్వం అంతము లేని కాలము అది లక్ష సంవత్సరముల లేక కోటి సంవత్సరముల అనేది మనకు తెలియదు చెన్నై పట్టణం నుండి ఒక చీమ బయలుదేరి హిమాలయ పర్వతానికి వెళ్ళి ఒక ఇసుక రేణువును తీసుకుని వచ్చి హిందూ మహాసముద్రంలో వేస్తా ఉంది అనుకుందాం పదే పదే హిమాలయ పర్వతానికి వెళ్ళి ఇసుక రేణువులన్నిటిని తీసుకొచ్చి సమభూమిగా చేయటానికి ఆ మహాసముద్రాన్ని నింపడానికి ఎంత కాలం పడుతుందో అదే నిత్యత్వం యొక్క ప్రారంభం అండి ఎంత కాలం పడుతుందో చెప్పగలదు ఆ చీమ ఆ చీమ ఎన్ని ఇసుక రేణువులు తీస్తే ఆ సముద్రాన్ని పూడ్చగలదు అంతే మన నిత్యత్వ దినములు ఆ కాలం కూడా అంతే ఉందండి ఒక మానవుడు మృతి పొందిన తర్వాత అండి అతని శరీరం నేలను పడుతూ ఉంది కానీ అతని ప్రాణాత్మలు బయలుదేరుతున్నాయి అప్పుడే ప్రాణాత్మ నిత్యత్వంలోనికి ప్రవేశించటాన్ని గ్రహించి భయపడుతూ ఉంది మరలా శరీరంలోనికి ప్రవేశించడానికి ఎంతగా ప్రయత్నించినా అది వీలు పడదు భూమి మీద నివసించుండగా కొంతమంది రక్షణ పొంది పరిశుద్ధంగా జీవించి తొది వరకు క్రీస్తునందు నిలిచి ఉండి మరణించిన వారిని ఆహ్వానించుటకు దేవదూతలు వస్తారండి అయితే పాపములో మరణించిన ఎడల ఆత్మను ఈడ్చుకుని వెళ్ళడానికి దెయ్యాలు వస్తాయి అందుకే కొంతమంది చూసావా చచ్చిపో సాగు కేకలు ఎలా పెడతారు అదిగో 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 పోలీసు వాళ్ళు వస్తున్నారు అదిగో అదిగో రెండు కొమ్ములు ఉన్నది ఎవరో నాకు దగ్గరకు వస్తుంది నన్ను గొడుస్తుంది నన్ను గొడుతుంది అని కేకలు పెడతారు కొంతమంది మరణ సమయంలో అర్థమైందా వాళ్ళేమో ఈ భూలోకంలో నివసించినంత కాలం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని స్వీకరించక దేవుని వాక్యములో నిలబడక దేవుని రక్తములో కడగబడక ఆయన మాటకు ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడకుండా ఇష్టానుసారమైన జీవితంలో జీవించిన వారు ఆ కేకలు పెడతా ఉంటారు మరి పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించిన దేవుని బిడ్డల యొక్క మరణం ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు సంతోషిస్తూ నవ్వుతూ ఎంతో ఆనందంగా తమ ప్రాణాన్ని వదిలినప్పుడు ఆ ప్రాణాన్ని అతి విలువైనదిగా ఎంచి దేవదూతలు వచ్చి తీసుకుని వెళుతూ ఉంటారు అర్థమైందండి జీవితకాల శిక్షణ అందిన ఒక ఖైదీ ఒక దినం చరసాల నుండి బయటకు వచ్చేదన్న నిరీక్షణతో ఉంటాడండి నిత్యజ్ఞలో పడినోడికి ఆ నిరీక్షణ ఎక్కడుందో అసలు నిరీక్షణ స్థానం లేదు నిరీక్షణకు అవకాశం లేదు కదా ఒక ధనవంతుని భూమి సమృద్ధిగా పండింది అప్పుడు అ
ఈ రాత్రి నీ ప్రాణాన్ని అడుగుతున్నాను రానేము నువ్వు సిద్ధపరచినవి ఎవని వగునో అది తెలుసుకో ముందు అది ఆలోచించుకో ఇప్పుడే నీ ప్రాణాన్ని తీసి నేను జావు కొట్టబోతున్నానని చెప్పాడు దేవుడు నిత్యత్వమునకు వచ్చి కూర్చున్న జ్ఞానము శ్రద్ధ లేకుండా జీవిస్తూ ఉంటారు అనేక మంది క్రైస్తవులు ఒక క్రైస్తవులు ఏమిటి క్రైస్తవులే జీవించినప్పుడు ఇంకా అన్యుల దాకా ఎక్కడ పోద్ది వార్త అసలు అన్యునికా మరి క్రైస్తవుడు జీవిస్తేనేగా అన్యుడు మారేది క్రైస్తవుని చూసి క్రైస్తవుడి దగ్గరే లేదు ముందు నేడు వారు మరణించిన ఇళ్ళ నిత్యత్వం ఎక్కడ విచ్చించదరు చాలా మంది అండి భూ సంబంధమైన భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు వేస్తూ ఉంటారు ఎక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఎక్కడ ధనం పొదుపు చేసుకోవాలి ఏ బ్యాంకులో వేస్తే వడ్డీ ఎక్కువ వస్తుంది ఎవరికి ఇస్తే ఎక్కువ వడ్డీ వస్తుంది రిటైర్ అయిన తర్వాత ఏ కుమారుడి దగ్గర ఉండాలా ఏ ఇంట్లో ఉండాలా ఇవన్నీ ప్లాన్లు గీస్తూ ఉంటారు ఇంకో క్షణంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మనకి అనేకులు ఇహ సంబంధమైన జీవితం ముందు దేవుని ఎందు నిరీక్షణ ఉంచువారై ఉన్నారు లోకానుసారమైన ధనధాన్యములు వారి నిత్యత్వమును చూడకుండా వారి కనులకు గుడ్డితనం కలుగు చేస్తూ ఉంటాయి అర్థమైందా అండి భూమి మీద కుటుంబముగా సంతోషముతో జీవించున్నాం నిత్యత్వంలోనూ అలాగూ జీవించటకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరి రక్షణ కొరకు ప్రార్థించండి లోతు కుటుంబము కుటుంబముగా సుదోమాను విడిచి వెళ్ళిపోయాడు నోవహు కుటుంబం వాడలో ప్రవేశించడం ద్వారా రక్షించబడ్డాడు మీరు నువ్వు కుటుంబముగా క్రీస్తు అని వాడలోకి ప్రవేశించాలి మీ కుటుంబంలో వారు అంత లక్షణ లేని వారుగా ఉన్నారా ఈ లోక సంబంధముగా జీవిస్తున్నారా నీవు రక్షణ పొంది ఉన్నావా నువ్వు వారి కొరకు ప్రార్థించాలి లోకమందు క్రూరమైన విషము నల్ల త్రాచు పాము విషము కాదు ఇంకా భయంకరమైన విషము ఉంది అది ఏమిటంటే అవి శరీరమును మాత్రమే నాశనం చేస్తే ఆ విషయాలు కానీ ఈ పాపం అనే విషయం ముందు చూస్తారా ప్రాణము ఆత్మ శరీరం ఈ మూడింటిని నాశనం చేస్తుందండి ఈ పాపం అనే విషయం ఎంత క్రూరమైనదో చూడండి అది మనకును దేవునికి మధ్య ఎడబాపు కలుగు చేస్తూ ఉంటుంది పాపం దేవుని సహవాసం నుండి మనల్ని వేరు చేస్తూ ఉంటుంది పాపం దైవ ప్రన్న ప్రసన్నతను మనలో నుండి తొలగింప చేస్తూ ఉంటుంది పాపం మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికి అడ్డముగా వచ్చును మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగుపరిచను గనుక ఆయన ఆలకింపకున్నాడు ఈషా గ్రంథము యాభై తొమ్మిది రెండులో చెప్తూ ఉన్నాడు ఈషా ప్రవక్త పాపము మధురమైనదని శాతాన్ని చెప్తున్నాడు చూపిస్తూ ఉన్నాడు అనుభవించమని ఆహ్వానిస్తున్నాడు వాడు లోకంలో తదొక నరకంలో నెట్టి వేస్తూ ఉన్నాడు మనుషుల్ని మరి అండి పందులను పట్టేటప్పుడు ఏం చేస్తారు శనక్కాయలు వేసి పందుల్ని ఆ వధించడానికి చంపటానికి శనక్కాయలు వేస్తూ ఉంటారు వాటి ముందు అవి తినడానికి అని వచ్చి వాటి ప్రాణాన్ని కోల్పోతూ ఉంటాయి అవి వాళ్ళు అప్పుడు చం